しかしここで登場するのは本当にそれこそシャドウ 20G と双璧をなす世界最強クラスのクラウディオコマンドテクニックそしてアグレッシブさでいうとシャドウよりもさらにオフェンシブかもしれませんね,そうですね、まあ、シャドウがむしろあまりにもディフェンシブすぎるっていうのはあるんで,であれはロジカルでディフェンシブでソリッドで好きなんですかっこいいんですけど、はい、このねすごいんですよねこのクラウディオのブルゴールドの使い方が、うん、さあ現在準備中です何かちょっと調整がありそうですかね、はい、待ちましょうこれが最後のウィナーズ側の負けてない選手残り2名、まあ、お決まりですけれどもこれグラインドピックなので最初に自分の使うキャラクターをあらかじめ申告しておりますおやあ,あ,あそうかファーカムラムそうですねブルゴールドファーカムラムを使いますね、えー、大会で出してましたよね,ですね思い起こせばさらに重要な要素としてはこのパキスタンのアルスラン・アッシュが日本に来た時に日本の環境ってあの韓国ともオンラインマッチできるじゃないですか、はい、韓国のいろんな強豪選手と戦ってたんですけどその時このブルゴールドのファーカムラムでしたかねアルスラン・アッシュに圧勝してたんですよねこの調整をされてですよあえてナーフということは使えませんが、はい、調整をされていろいろ変更があったファーカムラムなかなか競技シーンで見なくなったじゃないですか、はい、にもかかわらずめちゃくちゃ強かったんですよねですねこの意外性をついた一手となった過去もあったんですがこれが再びまた使ってくるとさあアルスラッシャーそしてクリミツですねその鉄拳で最も体格が大きいキャラと最も小さいキャラクターじゃないですか、はい、身長の高さで言えばパーカムラムは全キャラでも最長パーカムラムしか入らないコンボそういったものもあります運んでいますね壁運び完璧マジーガード完璧です上段部分だけしゃがんでの反撃さあ,あジェットバーリーさあ入っているちょっと一つ手をこねたレイスドライブだったんですがここはキャラ対策完璧でしたねまずはアルスランシュ鉄管コちょっと待っての鉄管コ壁行きますねこの辺りだいぶ調整されましたが依然としてこのヘリーユースマンを狙った当てに RPRP からさあ安易、ね、に下段に行かないですよねあこれ投げが通ったぞしかも置き攻めもついてくるこの投げが2回通ってもおっとあえて使っている横移動からちょっとこも難しいそうですね壁コンが難しそうですねそうですねああ剥がし直してる9大点これは終わるのかおお小玉蹴りが入ると判断しました今隠れたファインプレーですよ、小玉蹴り入らなかったら KO じゃなかったと思うので、ですね、前々 RP 追撃だと終わっていなかった、ですけど壁が後ろにあったので、小玉蹴りでの連携が入ると判断しましたね、これはそんなには減りませんが、見事な結果、飛天山への対応、宇宙スクリューです、さあ、ここは起きてね、ネタですね。一番太い中断です鉄田掛けに行って背向け状態にあらかじめなっていて痛い中断を打つというさあ投げがよく入っているこういうものが入るとかなり楽ができるが浮かせ技減りますよただ KO には至らないでしょう置き攻め選択かあレイジになりましたねノーキックワンツー背面ワンツーを打ち返す時に相手が背面なのを確認してノーキックに切り替えましたね LK であればクリミツの接近もはばけるはばめます切り削り届いていないハイキックこう相手をファジーしてくる前提で使うこういう連携もやってきますよね,すねだが右アッパー上月さんが先端ヒットですいい打ち方とんでもないヘリこのコンボも非常に入りやすいですねロキハイラッシュの猶予が長いさあ早めのジャンプのジェットバーリーですがああやられてしまうまあ、かなり掴みどころがないというか、ハスラン氏は本当、のらりくらりと、このパワープレーに対して付き合わない動きができていますねさあ、一瞬、面食らった顔を見せましたアルスラン・アッシュでしたが、蓋を開けてみれば順当に勝った、はいそうすね、ようにも見えます。内容は本当文句なし対しで、ブルゴールド、キャラクターの変更の権利がありますが、どうするのか。
なんかちょっとスタッフとお話をしてるので、はい、ちょっと時間がかかるかもしれませんね待ちましょうさあキャラクター変更に戻っていますがどうなのかさあおクラウディオに行くんでしょうか行きましたかクラウディオに行きましたねあでもアルサナシにちょっと説明がはい、はい、入っていますので待ちましょうさあ決定ボタンですクラウディオ VS クリミンズが確定となるとステージはランダムになりますが狭めですねスークスークですねここまではこのメインキャラクタークラウディオの活躍で勝ち残ってまいりました韓国ムルゴールドしかしこのアルサランシュに先手を取られまして勝つためには2連勝が必要このスーク市場のステージなんですけれどもかなり一辺の辺が短いですからねそうですねうん短い辺だとむしろ国光だと狭すぎるというタイプのステージですよね運びすぎちゃうことはありますよねクラウディオにとってはちょうどいいかもしれませんそうですね、まあ、クラウディオはやっぱりそのコンボダメージが高いわけでもなければ運搬能力も高いわけじゃないので浮かせた時に壁に行けるだけの狭さのあるステージの方がいいですね出し切り相手の出し切り早めに出し切りしかも最速の出し切りでしたね投げ,抜けている投げが先ほどから通ると見るや否やですよね結構露骨に投げてましたね、はい、今は抜けたけれどもカウンターですルックスリア主力下段攻撃さあお面が取れましたクリミツダメージ食らうとデフォルトのお面が取れる仕様がございます、はい、2代目回答クリミツありますさあやや優勢なのはムルゴールドあえての出し切りが非常に多いですね,多いですねこうあえて出してることでそのパジをさせないで精度を下げるんですよねジャブロー、膝いや割り込んでいるガードしているこれがパキスタン式最後の削りは勝つために値段をしゃがむことが多いあれは隔絶された世界で育った鉄拳文化の傾向見えましたね今見えますねしゃがみ多めその勝負どころの感謝神と怪しい死人超反応のしゃがみを混ぜてくるんで、ね、半グるんですよね、はい、さあいいはやぶさだジャブ左アッパーこの派生を出し切り安弱ですねアルスナッシュやはりエボジャパンはこの男なのか出し切り反撃です12最大展開的には最大ですよね最大ですね天保人劣化規定さん当たっているがちょっとギリギリだったのが難しい出し切り14ですさすがに14に14入れてきますねいやファジーガードが完璧だ来たぞイラーここから下段一発これは許している早めのだがこの曲切りが入る左アッパーからさばいて難しいですよそうですねレイジアーツで最大ダメージを狙いますどこまで減るのかこれはいくんじゃないですか KO ダーグレート下段さばきから補正が少ないうちに体力少ないレイジアーツでの KO 壁生かすっていう選択肢もありましたけどもうあれでいいですよね、はい、確実に KO したいだがペースは変わらずアルスタンシュでしょう早めに飛んでいく自由にしっかり2日かけになっている切な影が生きるあこのスターバーストスターバーストを生かせるのか右手に炎をまとっています技が強化されている下ガードしている今度はクロスグレイブ当たらず、えー、ルクスリアと見せかけたクロスグレイブでしたねレイズドライブこれも守るのかアルスナッシュ下から有利有利有利継続こらえるこらえるムルゴールド守ってるアルスランシに対して前に出る行動が構想してますそうですね12の有利が非常にでかい RPRP から追い払うこれがねイラとの対対になってるんですよですねこれはまたも相打ち相打ちが多いさあクライで早めに打ってきたこれは予想外ですね相打ちまたも相打ち来たぞウォールマウント歓声が湧き上がる会場逆転勝利最後もイラなんですねですね入力制度に自信あり
これは、ま、もう体力リードを取ったからあとは守っていれば盤石に勝てるでしょっていうアルスナーシュの防御力を上回る攻めを見せましたねでも細いところ通してますよ、ここから1回さばかれたら負ける試合ありましたからね。ここでやっぱりそのアルサナッシュがじゃあそのレバーの横移動とかバック出して守るんじゃなくてある程度技を打って追い払おうってなってたらおそらくムルゴールド負けているんですよね、はい、しかしより一層自分の防御,防御力を高めるためにアルサナッシュは無限ステージを選択、はい、壁に追い詰められてルックスリアを含めた2択かけられるシチュエーション多かったので、はい、後ろに壁がなければ好き放題いくらでも下がれるよという俺は守りきるという意思表示に他なりません本日ムルゴールドが活躍しているこの背景にはやっぱり壁攻め壁攻めのうまさっていうところありましたからねジャブこれはやはり連邦人展開重視の反撃ですアルスランシュギラ突っ込んできた連邦人のダメージをもう全て回収するかのようなこのヘリ、はい、スターバースト状態にもなりますまたもイラ有利フレーム上段でしゃがむことはできますがガードで有利という強力な技ソンデイですスカイアンドロマン裏切りすでにスターバースト状態なので非常にダメージが上がるこれは置き攻め以来よりもこちらいやーこれ命をかけた強い払い二択続きますよまた二択は二択続く今度は次はまあ三回下段しかしそのうちの一回でもガードされていたら負けているなスランシュまたもイラでいくやっぱりね、国光の強力な行動ですよねあの命をかなぐりかす捨てた逆転行動連続としています神明王としてですね恥も外部もかなぐり捨てた時のあのあの二択は強力無比ですよはいこれはミスになった同杯からいやこれは左やっぱ空中に相手を叩き落としてのてないあと一撃レイズドライブ削ってしかし体力差がありすぎる危ない今のスターバーストの技当たってると KO でしたから、ね、KO でしたねさあこれでアルスラッシュまたリーチだやはり壁がないとアルスラッシュかなり気持ちよく戦えているやりやすそうですねはいうますぎ横移動でしっかりリスクを与えていくいや再三打っていましたからねさすがにしゃがむよとさあコンボはいかずロックで潰して連邦人4発目いやーこれはもうさっき見ている一回やられましたからねこの手はもう食らわないぞと下段ガードからの追払いは読んでいますギラ有利からガードうわー飛龍だー打ってきましたね飛龍ここは再三の下段による崩しを背にした最後は中段攻撃